。满意，太过分了吧？哎，玉儿，你别胡闹啊！我胡闹，我胡闹还是他胡闹呀？啊，你谁呀、啊、你？还挽着手玩甜蜜呢，在这儿？哎，说什么呢你？你谁呀、啊？我谁？你管得着吗你？你谁呀、啊、你？哎，满月，别胡闹，坐回去听我给你解释。满月，你是满意的妹妹吧？可能你误会了，我是你好。哥，你给我回家，我嫂子还等着你呢。哎，你这孩子怎么说话呢？这才是你嫂子呢。她是我嫂子，那家里那个呢？不就奇了怪了？我哥才回来几天呀，啊，又多出来一嫂子，还有一帮兄，我就告诉你们啊，今天本小姐就在这儿，你们想抢我哥，先过我这一关。满月，别再乱说话了，行吗？满月，对不起，可能有些情况你还不太了解。这样吧，你要有什么想法，你可以先跟我讲，或者我们换一个方式，也换一个环境。你看看这周围的人，不能因为咱们自家的事情影响了他们心情。自家的事情？你是谁呀、啊？你就跟我自家自家的？哥，你给我过来！自家的在这儿呢。满月，回去坐着。不你叫你好是吧？好，是不是想听个解释啊？行，我今天就告诉你，你给我听清楚了。我家有个嫂子叫盛楠，听清楚了吗？满月，满月，嫂子，你别听他的。嫂子，你叫的够亲切呀！啊，你你你给我起开，我一会儿找你算账。看来我今天必须把话给说清楚了啊！第一，你根本不了解你眼前的这个男人。你们才相处几天呀？啊，我哥跟盛楠都相处十五年了，你有的比吗你？第二，盛楠是我们家里早就已经认定的儿媳妇儿，你想抢这个角色呀？可以，先过我这一关。满月，可能有些情况你还不太了解，或者等你情绪平静一下，我再慢慢跟你解释好吗？至于你哥，虽然我们相处的时间很短暂，但我们却十分相爱。无论你说什么，也不会将我们分开的，特别是在今天。哥，你给我回去！满月，满月！哎，你，你给我起开！哥，你给我走！你给我走！满月，你太过分了！我很严肃的告诉你，第一，这里是公共场所，咱们的家事不适合在这里大吵大闹，影响到别人的情绪，这和你所说的教育不符，明白吗？第二，我和谁在一起，那是我自己的生活。即便你是我妹妹，也应该尊重你哥哥的选择。第三，盛楠她不是你嫂子，她是你姐姐，我妹妹。你和奶奶的一厢情愿，我虽然可以理解，但是我不能违背自己的内心去迁就你们。还有，你更不应该因为你的主观意愿去支配你哥哥的感情。我可以告诉你，我懂得爱情。这个人，此刻。就在我身边。从今天开始，你记住了，你只有一个嫂子，她叫你好，而你必须要懂得尊重她。哥，你干嘛想着一个外人呀？而且是一个根本不了解你的女人。你好，他不是外人，因为几个小时以前，我和你好，你的嫂子，已经登记了。今天是我们的新婚二月，我们更希望得到的不是你的，你的指责，我们希望得到的是你的祝福。
他们。你，竟然是你！你是医院，我骑摩托，你不记得我了？哦，你去挡车，你就是盛楠啊！你，丫头，别闹了。哥结婚的事儿，下午就告诉我了。什么？真没想到，你就是我嫂子，你就是盛楠。嫂子，恭喜你，真替我哥感到高兴。你好漂亮，妹妹你也很漂亮。媳妇儿，你可算来了。别瞎叫啊！哥，恭喜你！嗯、<笑>看把你美的，又是老婆又是媳妇儿的，不知道的人还以为你重婚呢。说什么呢？<笑>嫂子，啊，你千万别介意啊！我们俩就这么开着玩笑长大的，怎么会介意呢？嗯。祝贺，咱俩走吧。我看这儿也没咱俩什么事儿了。哎，这么大的事儿还没事儿呢。再说了，刚点的菜不还没吃呢吗？就是你自己吃啊，我可不陪你。哎，哎，哥，嫂子，抱歉啊，他就这脾气，马上就好了，我先走了啊。满月、啊，嫂子，你千万别计较啊。满月她从小就这样。满月交给我，你们就放心吧，千万别因为这件事儿打扰你们的新婚蜜月。不能，嗯，恭喜啊！哦，拜拜。天哪，急得老娘差点背过气去。对不起啊。你需要人工呼吸吗？我要他做。他肺活量大，刚才一口气儿一段话，连个背尾符号都没有。我就趁他赶摩托车的时候就闪了，没想到这么巧。这么说，你们俩还真够默契的，一起救一个孩子，又一起找一个男人。都说是误会了吗？你还说？好，不说了。来，压压惊。来，干杯。来。哎，哥们儿，新婚大喜，怎么能不喝酒呢？这个时候不喝不太好吧？他真的不能喝酒，他喝了酒啊。<笑>好了，郭凯，别劝了，就冲我姐夫刚才维护我姐那段慷慨陈词，够男人，饶了他吧。谢谢，哎，哥们儿，刚才那一段你不会是背的吧？被我妹妹气的，回想一下，我刚才都不知道我说什么了。没事，每个字我都记得呢。看见没，姐夫？这酒可以乱喝，话可不能乱说。你可别忘了，你找的可是一个律师。这事儿啊，就更不能乱做了，都给你记着呢。是，姐，要不这样。你弄一小本儿，然后把它都记下来，省得哪天你记性不好再把它给忘了。去去去去去，我不是这意思。哎，你看你紧张什么呀？我知道你不是这意思。姐夫，你们就别这个意思那个意思的了。今天是你们新婚第一天，就出了这么大一惊喜，半路杀出个亲妹妹，又来了个十五年的媳妇儿，你不觉得这事儿太有点意思了吗？行了，丽丽。我跟满意是闪婚，以后啊还会有更多意想不到的事情。我已经做好心理准备了。我都说了，这话不能乱说。要是今天蹦出一孩子，直接管他叫爸爸，我看你还沉得住气吗？不能，绝对不能。<笑>哎，丽丽，别胡说八道了啊，文明点儿。都怪你，搞得我都不文明了。<笑>你不是？哎人工呼吸。对，姐
说实话，刚才那一瞬间，你怎么想的？老实交代，老实告诉你们吧。比起我的老公啊，我更信任我的婆婆。嗯，我婆婆早就已经把盛楠的事情告诉我了。行了，别说些没用的，干杯！来，干了！啊！哎呀，你别碰我！对了。你真的什么都不知道？天地良心呐、啊！我都吓了一大跳，我我到现在都没缓过来呢。你俩好一头，这么大的事情他都不告诉你，你不觉得奇怪吗？满意做什么事情我都不觉得奇怪。你给我过来！<笑>请问二位需要吃点什么？牛排？把你做了吧。好了，别生气了。你别告诉我你不是在故作镇定，你已经什么事儿都没了。你想听真心话吗？你会说吗？我说了，你会相信吗？不会。小月，我不会瞒你的。听着，其实就像你刚才知道你哥的这件事儿一样，我也很震惊，我也接受不了现实。你知道今天下午我都干什么去了吗？在海水里泡着，我想让自己冷静下来。后来，我终于把思绪理清楚了。我想到一个问题：我到底应该怎么做？你该怎么做？你该上去抽他。你听着啊，你想听吗？其实，你哥跟别人结婚的场景，已经不止一次在我脑海里边出现了。我一直以为我承受不了这样的打击，你知道吗？我一直很害怕这一天的到来。可这一天真的到来了，我觉得也没什么可怕的。如果我说，其实我的内疚大于失望，你信吗？什么？这样吧，我问你几个问题，你如实回答行吗？你说，在一个家里，儿子结婚是不是喜事儿？姐。我知道你要说什么，你回答是，是。可为什么大家不敢庆祝？怕说了我们会伤心呗。可你们为什么会生气？为了你呀、啊！要不是因为你，我能在我哥登记这一天，我跟他大吵大闹吗？要不是因为你，哎，姐，我不是那个意思啊。我的意思是说那个。我明白，归根结底还是因为我呀。哎呀，你也不用否认了。你哥他不爱我，这一点就足够了。就因为我的单相思，让一家人本来应该庆祝的事儿，被扼杀在恐怖的环境里。奶奶不高兴，妹妹很生气，爸爸妈妈也不知道该怎么办。新郎新娘也不敢把本来开心的事儿公布于众，可这些人
都是我一生当中最值得去爱的人。大家都这么不开心，就因为我的一厢情愿。姐，错不在你。事实是怎么样的，你我都清楚。我们都希望事情按我们想的方向去，可愿望就是愿望，梦幻的成分太多了。人啊，有的时候就喜欢自己欺骗自己，明明知道事实的真相是怎样的，可就是不愿意承认。结果一直深陷其中不能自拔，直到最后呼叫呐喊，埋怨命运不公。可没想到，这一切的罪魁祸首都是自己。姐，你说的这些我都明白，我太了解我哥了，他什么都不知道，真的。满月，你了解我吗？当然了解了，那我真的就不用解释太多了。你也知道我这个人，不太喜欢去袒露什么心声。我也不知道为什么，可能是因为我父母死得早造成的，也有可能因为我是个孤儿。姐，你胡说什么呢？你把我当什么人啊？你要这么说，全家人得多伤心啊！所以，我不应该让家里人伤心，对吗？那当然了，咱们是一家人。所以呀、啊，小月，你刚才看见的我，并不是具有什么高尚品格的人，我只是想。对我犯过的错，做一点小小的弥补。所以啊，那些什么伟大呀、啊、崇高啊什么的，跟我一点关系也没有。姐，别人可以这么想，但你就不能。我告诉你，其实我根本就不是什么能够受得了委屈的人。幸好我自己想开了。不然，我会伤害全家人的。我很开心，我我很开心，我能这么想。我以后怕我没这么想。姐，你真这么想的呀？你呀，十五年的感情了。说放下就放下，那是骗人的。我的心里还是那么有那么一点点的小纠结，可这种小纠结跟感情的打击来比，那是差远了。这点小纠结跟伤害家里人来比，那更是不可同日而语。所以妹妹，跟姐姐一样，放下吧，行吗？哎呀！啊！哭了啊！好了。啊，对了，姐，那女的你认识啊？嗯，我敢保证。她不是坏女人。啊，我，我，我，我必须打断一下，因为这件事情非常重要，因为牛排已经下锅了，两位要几成熟的？七成，告诉他。七成，听到没？好嘞，七成熟牛排。姐，你你这么刚刚一说，哎呀，我的心里好难受啊！嗯，我心里更难受了。不
，上哪儿再去找这么体谅人的嫂子呀？我跟你说啊，有一个电话，你必须得打。我不打，你绕了一晚上就是为了说这个呀？你尽你的本分，我尽我的，你管好你自己，别管我。这世道啊，真是太不公道了。好孩子看不着好孩子。嗯，所以啊，这世界上就有了一种特别奇妙的东西。什么呀？缘分。哎呀，哎，你说咱俩是缘分呢，还是？可以睡觉了。晚安，孩子他爹。今天满月她，其实她心地特别善良，就是老公。我理解，别再说了好吗？以后有困难啊，我们两个一起扛。酒带回来了，不浪费吗？<笑>那我要喝点。哎哎，老婆老婆老婆，别喝了别喝了，再喝就醉了啊！<笑>还聊会儿天呢。你怕我喝醉了呀？啊，你喝太多了。好，那我听你的，不喝了。我去洗澡啦。好。哎，不许偷看。我能跟你一起洗吗？
这是哦，对不起啊，老大，这花不是给您的啊。呃，您好，还没来呢。啊，白律师，您这花难道是？啊，送给你好了。哦，你好啊。哎呀，你好，今天可能晚点来，他跟我请假了。哦，行，没事，能来就行啊。呃，那要没什么事儿，我先出去。哎哎哎。你找他有事儿啊？这你还看不出来吗？我给他送花啊。仅仅是送花吗？啊，顺便我再请他吃个饭。哦。哎呀，白律师，看您这意思是要追求你好啊？哟，老大，您真是火眼金睛，这都被您识破了，太佩服你了。行了行了，别跟我贫嘴了。哎呀，你听我跟你说哈，我觉着呀，这你好他是不会接受你的，你就别再花这些个冤枉钱了，嗯。哎，老大，这不是您的风格呀，您平时不是经常催我找一好人就赶紧嫁了吗？今儿这是怎么了？哎
。真的，这几天我突然发现，众里寻他千百度，那人就在办公室的拐弯处。我这人性格你也知道，喜欢了直截了当追。我已经不小了，没时间花前月下的了，是不是？再说了，这么好的姑娘，稍微下手晚一点，就成别人媳妇了。行了行了行了，我也懒得管你了。爱买多少花买多少花，爱花多少冤枉钱花多少冤枉钱。哎，这就对了。我这私人的事儿啊，您就别干预了。再说那花店的钱我都交了。交，交多少钱啊？交七千。不，你疯了吧你？你您这你赶紧退回来去。您看您这就疯了。我一决一天一树，直到他接受为止。哎呦，白天。徐律师，不要再说了，我很固执的。没什么事，我先走了，拜拜。多么的好消息啊！就有一朵花儿。哎呦，这……喂，盛楠啊,啊，我在，我在。行行行，那我等你啊！哎哎哎，好的好的，嗯哎，不大对劲儿啊！是怎么了？什么不对劲儿啊？满意昨天晚上没回来。啊？没回来？啊？哎呦，满意回来不回来？你不知道啊？你不每天清早跟他一起跑步，还到那古玩市场淘宝去吗？啊？就是啊。呃，就是什么呀？没人呢。对啊，这人呢？别跟我装，看了你五十多年了，我还不知道你。哎呀，我跟你说话，你眨了一下眼睛，啊，现在眨两下。嗨，别以为我不懂微表情啊，这是典型的撒谎动作。来看，啊，脚又收回去了，说明我说到你心里去了，是不是？说，没哪儿去了。哎呀，我说妈，您说哪去了？不是，我就是骗谁。啊，也不能骗您呐。嗯，跟我说话，眼珠子看别处，说明什么呀？说明你害臊了。哎呀妈呀！瞧瞧，脸都红了。啊，<笑>我可以判断了，你这个低头啊，再加上脚尖搓地，说明你。又想负隅顽抗，但没信心了，信心崩溃了，是不是？哟，水开了，水水，谁少水了？哎哎哎哎，里边的人听着，我的政策是：早说从宽，晚说从严。我的口号是：时间是金钱，早说能救命。哎呀哎呀，我投降，我投降。妈，您就别喊了，行吗？我，我我从宽，从宽。个人所得税是地方税务局。给我的。啊，是不是给你。嘿嘿，妹妹，哎，别生气啊！你要是想要的话呢，我就那给给给你掰一只。白律师，我只是友情提醒您。您律师说的一会儿就到，您是守株待兔呢，还是主动出击呢？你这话和解。你看啊，你
手上的花是内容，行动呢就是形式。欣喜的内容配合惊喜的形式，这叫什么？双喜临门，懂不懂？哦，哎呀，你太深奥了，不懂。你捧着鲜花站到门口，出其不意，攻其不备。不过这会儿人好像已经快到门口了。哎，依依，我记得倪律师说他要晚一会儿才到啊。故意的，让他顶着太阳杀杀毒。晒一晒，一脸的无耻神韵。哎，站住！往后，哎，你别踩！哎，你是不是故意的呀？你，我这花招你惹你了？嗯，对不起，对不起。哎呀，起来起来！别走，别走，别！哎呀，不，你走道不会看着点吗？不是，我又从来没走过鲜花铺过的小路，我这没经验呀。你看，你还幸灾乐祸了你。这谁呀、啊、你？你去上那边绕着走。哎，你这小兄弟，你怎么说话一点都不客气呢？我都跟你道歉了。道歉，道歉有什么用啊？道歉有用，要警察干嘛使？你看看你，几脚上去，我这满地的玫瑰花尸体啊，血淋淋的一片呀、啊！你采花大盗啊你！行，我还就采花大盗了。哎哎哎哎哎哎呦，对不起对不起，你就别跟花儿较劲了。我我我我就那么一说，没事儿，我我我也就那么一踩。哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀哦、<笑>白律师，这满地的残花败絮，你就别拾到了。你好意思送给人倪律师吗？你想要花直说，别拐弯抹角的。一采花大盗，又来一采花大贼。来了，喝水。嗯。一宿没睡吧？阿姨，我跟了你这么多年，就算学点皮毛，我也知道该怎么释放情绪了吧？走。咱俩出去走走去。嗯。对不起啊，没能就这样带你回家。没关系，我都理解。回去吧。估计这个时候，爸爸已经跟奶奶说了。你放心，奶奶特别爱我，她一定会特别理解的。嗯，那我就等你的好消息了。我回事务所了。以为我老年痴呆呀？没有啊，我孙子昨天结婚了，你怎么不说你媳妇儿今天改嫁了呢？哟，妈
。这改嫁这话可不能随便乱说、啊。那我孙子结婚的事儿，你就能瞎说呀？满堂红，你都多大岁数了？你什么时候学会睁着眼说瞎话、嗯？妈，你听我说啊，嗨，我真不知道该怎么跟你说。哎，等我换一个方式，您孙子。不，我儿子娶媳妇儿。哎呦呦，你怎么还打呀？满堂红、哎，你就编啊编，谁教你的？你媳妇儿？哎呦，不是，是真事儿、嗯。哎呦，哎呦，妈，我说妈，您看看我，我也是上岁数的人了，啊，你给我留点面子不行吗？别动不动就打。真能打坏的，那你说实话。哎，不是，我，呃，妈，其实啊，其实满意昨天晚上是跟他学生出去玩了，嘿嘿，早说不就完了？讨、哎、厌！哎呀，不会吧？累死我了！给我捏捏！哎，我都多大岁数了，也不知道可怜可怜你妈啊！你说我这把老骨头这么打你，你这不是作孽吗？是是是是是。哎呦，你爸死的早，就剩我一个人，你又不知道孝顺，嗯，我的命怎么这么苦啊？哎呦妈，别这么说了。您以后啊，别动不动就打人，伤人又害己。哎呦妈，您想打就打，我没事，真的。<笑>你说满意昨天晚上跟学生出去了，我怎么不信呢？那满意生活规律着呢，晚上十一点睡觉，早上五点半起床。不可能跟学生出去一宿啊！呃，哎，哎，啊，是不是偷偷找盛楠去了？哎呀，我怎么没想到呢？哎，没错没错。哎哎，你说你没想到，那我那就是说，你不敢肯定。满意是和学生一块儿出去了？哦、不不不不不，哎妈，你听我说，这满意啊，你想他走得急，我也来不及问。啊，呃、啊，不，再说了，你说他跟盛楠出去，他，他也用不着跟我说呀，你说对不对？对呀，<笑>莫非他是开窍了？哎呦，这可是天大的喜事儿啊！喜事儿，喜事儿！哎呀妈，我跟你说啊，这满意要真开了窍，如果找一别的姑娘谈恋爱，再找一别的姑娘结婚，想哎呦，哎呀，等不成回来，哎，我非得问问他干什么去了。没错，我觉得这孩子需要调教调教，真是。别顺着我的话溜啊，去去去，做饭去。哎，行，您等着。给您烧俩好菜啊！这孩子，哎，满意，你先别回家。对对对对对，你先去你妈那儿商量一下再回来啊！什么？啊？你知道吗？哎呦，满意啊！我跟你说，你跟他说。等等，我先跟他说。哎，哎，行了，走吧。我跟孙子谈话呢，这是我们的隐私。满意啊，嗯，昨晚你上哪儿了？把你爸支走了，有什么话你就说吧，啊？行啊，孙子，我一眼就看出来了，你昨天晚上不是你自己一个人是吧？
，你不好意思说，是吧？这样啊，我说，你只管点头或者摇头，啊。你昨天晚上一定是和一个女人在一起，对吧？嗯嗯。哦、oh, ，先在一起，后来他又走了。啊，不点头也不摇头啊，那就是默认啊，默认。<笑>行，那我就直接问了啊，不许撒谎。嗯。昨天晚上。你是不是见着盛楠了？嗯，<笑>我就说嘛，你一晚上没回来，那不可能跟什么学生在一起，一定是不好意思说你跟盛楠在一起，对不对？没事儿，楠，你给你保密，我不会跟你爸爸说，啊、嗯。哎呀，哎哎，站住！啊听到了也好啊，我说什么来着？这事儿准成，孙子好样的，耶、yeah ！啊<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>咱去的是不是有些着急了？你这也不知道人家准备好没有啊？你说你，都出门了，又后悔了。昨晚上都说些什么？一晚上兴奋到不睡觉，不就是想今天去看看女婿吗？今天不去，你这几天还能睡得着吗？哎，行了，别瞎寻思了，去吧。亲家母不都说了，随时欢迎咱去吗？我觉得这不打招呼就去，不好吧？等一会儿上了船，再打电话也不迟。再说了，亲家母说是要先来咱家，那哪行啊？别让人家先来了，咱们先去，这是诚意。走吧，走吧。小心点，阿姨、啊，我们好久没像现在这样了。嗯，哎，你还记得你第一年来我们家的时候吗？我当然记得了。那时候我嘴可笨了，不知道是不是因为怕你，也不太敢跟你说话。你呀、啊，没事的时候呢，就喜欢这么拉着我在海边走啊走，你也不说话。有时候还搂着我的肩，一起看海、看船、看海鸥。你不是嘴笨，你那会儿啊，心里难受。你老半夜哭醒，叫着爸爸妈妈，弄得我啊也不敢睡觉，怕你醒了以后身边没人，跑出去了。我知道，每次我醒过来，都是你在身边。我才敢继续睡。那时候啊，你就是我的靠山。哦，那现在呢？现在啊，你是我的靠背啊。呵，靠山跟靠背区别可大了啊！啊，我缩水啦。阿姨，嗯，靠山多远啊？靠背紧贴着身子，累的时候可以歇会儿。哦，我成你的生活用品了，怎么，你不乐意啊？乐意，乐意，乐意。<笑>你还记不记得，您为什么不叫我妈妈吗？您就别再说了，我那时候还小，不懂事儿。你呀、啊
，你不是不懂事儿，你是害怕。你跟奶奶说呀，不愿意叫我妈妈，是因为如果叫我妈妈的话，你就不能跟自己的哥哥结婚了。如果不跟自己的哥哥结婚了，那早晚都会嫁人的，那就会离开这个家。你说你这叫不懂事儿吗？阿姨，所有错误的种子就埋在这儿了。就是从那天开始，娜娜管我叫孙媳妇儿，就这么一直叫，一直叫，叫了十五年。你看看，就因为我开的一个玩笑，酿成了这么大的错误，哥哥结婚这么高兴的事儿都不敢张扬。千万别自责，奶奶。有一句话，我一直想跟你说。我这么多年，一直盼着有一天，你能叫我妈妈。虽然我也想给你当婆婆，可是事已至此，咱们就别再婆婆妈妈了，就直接当妈妈吧。我给你当妈妈牌靠背，好吗？妈，嗯，奶奶，你知道吗？我等你叫我一声妈，都等了十五年了。妈，嗯，我也准备了十五年了。你你你律师，你你你来了。这满地鲜花，哎、律师，你又唱哪出啊？我我我我是想我，哎、我我我是想我，送我一支吧。啊，好，好，好，呃，我我都。白律师，这人都走了，您还想呢？管着嘛，你愿意。行行行，那这花儿你说是扔了呢，还是插到这花瓶里呢？谁给你的？给我。依依，嗯，哥谢谢你，这回莲花带瓶的够诚意了吧？<笑>是想开导你的，结果呢，被你给开导了一番。以后啊，还有什么不痛快了，就到妈的怀里来哭个痛快啊！妈，你就别担心我了，没事儿。啊，但是奶奶那边你怎么告诉她呀？放心吧，交给红哥了。他呀，少不了挨骂。妈，奶奶这个弯啊，不是那么容易转得过来的。你们也不太好意思去说，要不然这事交给我吧。哎呦，行了，你先把自个儿的事儿弄利索了，再管别人啊。哎，就是淑芬那儿，这事儿你千万别跟她说，等回头我找个机会告诉她吧，要不然啊，肯定炸锅。我知道了，那我先走了。嗯。路上慢点骑啊。哎，晚上早点回家吃饭。知道了。
哎，我体验体验当老板的滋味。哎呦，老板好！别乱叫，我我开玩笑呢。你律师，请坐。倪律师，嗯，呃，对了，我觉得这么称呼您啊，太生分。您可以管我叫天天，我管您叫好好。白律师，天天，哎，有什么事儿？好好。哎呦，白律师，我看您还是叫我你好。No， 最近我一直在研究啊，就咱俩这名字放在一块儿，那是不是一个奇妙的组合？毛主席他老人家的语录，你还记得吗？好好学习，天天向上。你说，这是不是一种缘分？你学习，我向上，绝配。哎，当然了，咱们还可以活学活用，比如说，好好生活，天天快乐；好好工作，天天进步；好好生活，天天快乐；好好运动，天天健康；好好挣钱，天天享受。够了，不够，我这还有好多呢。白律师，我算是听明白了，您就是让。我好好工作，你天天享受，啊啊，是吗？白律师，咱们能不开玩笑了吗？我没开玩笑啊，嗯，好吧，我直截了当吧，我在追你，追求你，懂吗？不懂。我是一个对爱情很认真的人，就这个周末，这才几天呀、啊，我在家就想啊想啊，我为什么总是想你呢？答对了，我爱上你了。我答什么了呀？我什么都没说。此处无声胜有声，于无声处听惊雷。你是不是很吃惊？我都吃了自己一惊啊！哎哎，好好，白律师，我好好说话，行吗？啊，行了，说。我说什么呀？你，你不是说好好要说话吗？好好说话，天天就听着。行，那我就说了。哎，行，您听清楚了。哎，咱们俩的关系啊，就别剪不断理还乱。既然您那么直接，那我也给您来个痛快的。行，您被拒绝了。OK， 行，那个我还有很多事情要忙，您赶紧出去吧。不是，我我这个，哎。你们俩怎么在这儿呢？哟，白律师，你这是怎么了？我，他，他这人太狠了，他。白律师刚才追求我，被我拒绝了。姐，您觉得我做的对吗？你说你这丫头，这白律师多好的一个人呢，你怎么能说拒绝就拒绝呢？这老大呀，你可得给我做主啊！就。我辛苦的跟他说半天呀，他一句话噎得我，我气儿差点没上来。我，哎呀，你说你也真是的，你老大不小的了，那什么事儿考虑好了再说。哦，你就这么突然的跟一个姑娘表白，啊，拒绝你是因为姑娘慎重。哦，那行了，你去考虑考虑吧，我跟倪律师还有点事儿呢。嗯，行，那我就再考虑考虑。啊，然后我这个花留下。不是。该你坐那儿吗？哎呀，你这丫头啊，你就一点不顾别人的感受，直接拒绝啦？真是。哦，那听您的，我考虑跟他那个相处一阵儿，敢。姐，就算您让，您儿子也不能让啊！叫妈，这不好改。婆婆，这个丫头，哎呀，哎，昨天晚上怎么样？满月儿闹新婚了吧？没有啊，你怎么知道的？省南来了。嗯，妮子。估计家里的事儿
，你也知道的差不多了。这老太太呀、啊，一门心思的想撮合盛南跟满意，哎，估计这会儿你公公在家里正做工作的。可是你说老太太这思想啊，她也不是一下子就能转过来的，得一点一点的瓦解。哎呀，可是你说你爸妈过两天就要来了，我不能让他们感受到压力。哎，要那样的话，他们该不放心了。姐，我也想到这些了，我可以让我妈过几天再过来。等我们解决好奶奶的事情，再给她打电话吧。哎，那也只好这样了。妮子，其实这些问题都不应该由你来承担的。我也应该为我的闪婚负点责任，你放心吧。哎，要不然我现在就打。嘿，这人啊，还就不经念叨，这一说起我妈，我妈就来电话了。喂，哎妈。什么？幺零零幺，亲家。哦，嗨，您是说您还留着上一次姐啊？不，我伯伯给您留的那地址啊？啊，对，怎么啦？敲门？你敲什么门啊？什么？